আসসালামু আলাইকুম আমরা ঢাকা বোর্ড 2019 সালের প্রশ্ন সলভ করছি এটা হচ্ছে স্পেশাল ইউজেস অফ ওয়ার্ডস সো স্পেশাল ইউজেস অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে আমরা অডিও মাইন্ড নিয়ে কথা বলছিলাম এবার কথা বলবো অ্যাজ ইফ নিয়ে সবাই চাইলে একটু অ্যাজ ইফ নিয়ে লিখতে পারো অ্যাজ ইফ এর সাথে অ্যাজ ইফ এর একটা খালতো ভাই আছে অ্যাজ ইফ এর একটা ভাই আছে তার নাম হচ্ছে অ্যাজ দো আমরা দুইটা নিয়ে কথা বলবো অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ দো নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে কিছু কথা শেয়ার করে ফেলি এটা হচ্ছে অ্যাজ ইফ শব্দের অর্থ কি বলা হয় অ্যাজ ইফ অর্থ কি বলা হয় অ্যাজ ইফ এবং তার সাথে তার খালতো ভাই তার ছোট ভাই নাম কি তার অ্যাজ দো টি এইচ ও ইউ জি এস দো অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো শব্দের অর্থ হচ্ছে যেন আবারও বলছি অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো এই দুটি শব্দের অর্থ কি বললাম এই দুটি শব্দের অর্থ হচ্ছে যেন যেন অর্থে বোঝাতে আমরা অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো লিখি বলে স্যার যেন অর্থ মানে কি এরকম খেয়াল করে দিকে আমরা হয়তো বা বলি চিরঙের ভাষায় ও করে বলি ও বুক ফুয়েবে জারটা হাল লাইকুশ পাল্লা বলি না কেউ ও বুক ফুয়েবে জারটা হাল লাইকুশ পাল্লা মানে শুদ্ধ ভাষায় যদি বলি প্রমিত ভাষায় যদি বলি মানে ছেলেটা এমন ভাবে খায় যেন সে রাক্ষস ছেলেটা এমন ভাবে খায় যেন সে রাক্ষস আচ্ছা দেখো তো ছেলেটাকে আসলে রাক্ষস ছেলেটাকে আসলে রাক্ষস না সে রাক্ষস না আমি বললাম সে এমন ভাবে আসে যেন সে পাগল আসলে সে পাগল না আমি বললাম সে এমন ভাবে হাটে যেন সে মডেল আসলে সে মডেল না আমি বললাম সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে শাহজাদা আসলে হারামজাদা আর কি আসলে শাহজাদা না ক্লিয়ার তাহলে বললাম এই যে যেন অর্থে এই যে অবাস্তব কথা বলছি একটাও কিন্তু সত্য কথা না সবগুলো মিথ্যা কথা সবগুলো অবাস্তব কথা এবং দেখো তো আমি কি পাগল বললাম সে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে সব জানে বললাম সে এমন ভাবে হাটে যেন সে মডেল দেখো তো তুলনা করছি না একজনের সাথে তুলনা করছি না হয় শব্দ অর্থ যেন এবং অবাস্তব কোনো কিছু তুলনা করতে অবাস্তব কোনো কিছু তুলনা করতেই মূলত আমরা অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো ব্যবহার করি আবার বলছি অবাস্তব সে কথা বলে সে কথা বলে অ্যাজ ইফ যেন হি নিউ এভরিথিং সে যেন সব জানে হি নিউ এভরিথিং রাইট ওকে তারপর বললাম হি টক সে কথা বলতো অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো হি হ্যাড নোন এভরিথিং হি হ্যাড নোন এভরিথিং যেন সে সব জানত নোন এভরিথিং খেয়াল করো স্যার as if he knew everything no it passed from new everything do you remember like he talked as if he had known everything khyal karo sir ekhon bollam dui ta meaning ki dare she kotha bole jeno she sob jane dui number ta hocche kotha bolto jeno she sob janto clear ekhon byapar ta hocche as if as do di ki kora hoy jeno orthe jeno orthe byabohar kora hoy obastob orthe obastob tulona korte এতটুকু জানলে আমাদের মোটামুটি স্পেশাল ইউজের কাম শেষ হয় কাজ শেষ স্পেশাল ইউজের জন্য আসলে এর চেয়ে বেশি লাগবে না তারপরেও যেহেতু আমরা প্রত্যাশী সেহেতু আমরা আরেকটু বাড়তি পড়ে ফেলি তাতে করে আমাদের পরবর্তী লেভেলের জন্য এটা অনেক বেশি কাজ দিবে আসো খেয়াল করে দিকে বলা হয় অ্যাসিড অ্যাসডো দিয়ে যেহেতু অবাস্তব কথা বলে এটা একটা নিয়ম আছে দুইটা নিয়ম আছে এক নাম্বার বলা হয় অ্যাসিড অ্যাসডোর আগে যদি কখনো প্রেজেন্ট টেন্স হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় বলা হয় এর পরেরটা ख्याल as if as though age jodi present indefinite tense hoy tobe er pore ta hoy past indefinite age jodi past indefinite hoy pore ta ki hoy past perfect tale ki bolchilam as if as though age jodi present indefinite hoy er pore ta past indefinite ager ta jodi past indefinite hoy pore ta ki hoy past perfect abar bolche ager ta present indefinite pore ta past indefinite ar ager ta jodi past indefinite hoy pore ta ki hoy past perfect hoy asho dui ta udhoron chilo ei dui ta udhoron diye khyal kore বললাম কি টকস অ্যাজ ইফ চাইলে অ্যাজ দো ব্যবহার করা যেত অ্যাজ ইফ লিখলাম দেখো তো অ্যাজ ইফ এর আগে হি টকস দেখো তো হি টকস নিঃসন্দে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ক্লিয়ার ওকে কেউ যদি টেন্স সংক্রান্ত ঝামেলা থাকে আমাকে জানাতে পারো চাইলে আশা করি ঝামেলা থাকার কথা না তারপর যদি কারো ঝামেলা থাকে টেন্স যদি না বুঝো তাহলে জানাই ওকে হি টকস দেখো হি টকস নিঃসন্দে এটা প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে অ্যাজ ইফ এর আগে একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে এরপরটা পাস্ট ইনডিফিনিট দেখো তো হি নিউ নো এর পাস্ট ফ্রম নিউ ক্লিয়ার 
এবার দেখো তুমি নিচের উদাহরণটা অ্যাজ ইফ এর আগেটা কি দাও আছে অ্যাজ ইফ এর আগে দাও আছে টক কি দাও আছে টক তাহলে পাস ইন ফিট টেন্স দাও আছে তার মানে এরপরটা কি হবে পাস পারফেক্ট টেন্স হবে তাহলে পাস পারফেক্ট টেন্সের কথা আমরা জানি হ্যাড প্লাস পি এটা তো হ্যাড নোন হি হ্যাড নোন এভরিথিং সে সব জানে ক্লিয়ার স্যার তাহলে কি হলো অ্যাজ ইফ এর আগে প্রেজেন্ট ডিফিনিট হলে পরেরটা পাস ইন ফিনিট আগেরটা পাস ইন ফিনিট হলে পরেরটা পাস পারফেক্ট রাইট এবার ছোট্ট একটা ব্যাপার বলি যদি কখনো যদি কখনো এই যে প্রেজেন্ট ডিফিনিট পাস ইন ফিনিট এর মধ্যে যদি কখনো जाए as if একই ধরনের উদাহরণ রাখছি বোঝানোর সুবিধার জন্য as if যেন he wear a mat যেন সে একটা পাগল he wear a mat খেয়াল করো কি ব্যবহার করছি wear was ব্যবহার করি না কেন বলা হয় as if এর পরে as if এর পরে কখনোই am is or was ব্যবহার করা যাবে না ব্যবহার যদি করতে হয় am is or was এর মধ্যে থেকে কেবল wear কে ব্যবহার করা যাবে clear sir খেয়াল করে দেখেন তাহলে আমরা কি বললাম যা কথা বলছি টোটাল সবগুলো কথাকে সামারে যদি করি তাহলে এরকম দাঁড়ায় অ্যাজ ইফ অ্যাজ তো শব্দ অর্থ হচ্ছে যেন অবাস্তব তুলনা করার জন্য আমরা অ্যাজ ইফ এবং অ্যাজ তো ব্যবহার করি অ্যাজ ইফ অ্যাজ দোর আগে প্রেজেন্ট ইফিন টেন্স থাকলে পরেরটা পাস ইন ইফিন টেন্স হয় আগেরটা পাস ইন ইফিন থাকলে পরেরটা পাস পারফেক্ট টেন্স হয় তিনটা উদাহরণ দিলাম এবং যদি কখনো পাস ইন ইফিনের মধ্যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ এর দরকার হয় তবে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ দেওয়া যাবে না ওয়ার দেওয়া যাবে দ্যাটস ইট একটু পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো কমেন্ট বক্সে কার কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো আমরা পাঁচ সেকেন্ড সময় দিব এরপর আমরা ভিডিও শেষ করে তারপরেই যাবো ইনশাল্লাহ এর মধ্যে আমরা আজানের একটা ভিডিওতে নিব তো কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা জানাবো পাঁচ পর্যন্ত গুনবো ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ফাইভ দ্যাটস ইট বেস্ট অফ লাক সালামু আলাইকুম